வணக்கம் நண்பர்களே இப்பொழுது நான் பண்டைய எகிப்திய மொழியில் வழங்கப்பட்டு வந்த பேசப்பட்டு வந்த மொழியில் உள்ள சில தூய தமிழ் சொற்களை பற்றி நான் கூற விரும்புகிறேன் பண்டைய எகிப்திய மொழியில் எகிப்திய படையெழுத்து மொழியில் டட் என்ற ஒரு சொல் காணப்படுகிறது டிஏடிடி டிஏடிடி டா டி டி ஒவ்வொன்றும் ஒரு எழுத்துக்கலாம் அதை நாம் கூட்டி படிக்க வேண்டும் பால் டிக்ஷனுடைய எகிப்திய சொற்பொருள் நூலிலிருந்து நான் இந்த சொல்லை கூறுகிறேன் டிஏடிடி டிஏடிடி என்ற எகிப்திய படையெழுத்து சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்னவென்றால் எஸ்டேட் என்ற பொருளாகும் எஸ்டேட் எஸ்டேட் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான ஒரு எகிப்திய பதம் என்னவென்றால் டட்டா இந்த டட்டா என்றால் என்றாலும் ஒன்றுதான் எஸ்டேட் என்றாலும் ஒன்றுதான் ஒன்றுதான் எஸ்டேட் என்ற ஆங்கில சொல்லில் உள்ள எஸ் என்ற எழுத்தை நீக்கிவிட வேண்டும் டட்டா என்று உள்ளது அதே சொல்லு தான் இங்கே எகிப்திய மொழியில் டட்டா என்று காணப்படுகிறது ஆக இப்படிதான் புது புது சொற்கள் உருவாகின்றன எகிப்திய சொல்லில் டட்டா என்றிருக்கிறது ஆங்கில சொல்லில் எஸ்டேட் சா என்ற எழுத்து நீக்கிவிட்டால் டட்டா என்றே படிக்க வேண்டும் ஆக சா பா என்ற எழுத்துக்களை கூட்டிய குறைத்தவதான் பொது சொற்கள் உருவாகின்றன என்பதற்கு இது ஒரு எளிமையான ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும் ஓகே எஸ்டேட் என்ற சொல்லில் உள்ள சா என்ற எழுத்து நீக்கிவிட்டால் டட்டா என்றால் அது தோட்டம் என்று படிக்க வேண்டும் இம் என்ற எழுத்தை நாம் கூட்டி படிக்க வேண்டும் தோட்டம் என்ற ஒரு தூய தமிழ் சொல்லானது எஸ்டேட் என்ற ஆங்கில சொல்லாக மாறுகிறது எகிப்து சொல்லான டட்டா என்றால் இம் என்ற எழுத்தை நாம் கூட்டி படிக்க வேண்டும் மிகுதியாக டட்டா என்றால் தோட்டம் ஆக இம் என்ற எழுத்து விடுபட்டு புதிய சொல்லாக மாறிவிடுகிறது தோட்டம் என்ற தமிழ் சொல்லிலிருந்து இம் என்ற எழுத்தை விகுதியை நீக்கிவிட்டால் டொட்டா என்று படிக்கலாம் அதே எஸ் என்ற எழுத்தை சேர்த்து படித்த வேண்டால் எஸ்டேட் என்று படிக்கலாம் ஆக தோட்டம் என்ற ஒரு தூய தமிழ் சொல்லானது டொட்டா என்று எகிப்திய மொழியில் பண்டைய நாட்களில் நாலாயிரம் வருடங்கள் முன்பாக வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது தமிழ் மொழியில் இம் அல்லது இன் என்ற எழுத்துக்கள் இருந்தால் அதை அயல் மொழியிலும் நாம் காண முடியாது அயல்மொழிகள் இம் என்று இன் என்ற எழுத்துக்களை நாம் விட்டுவிடுவிட்டு தமிழில் படிக்கலாம் ஆக டட்டா என்றால் எகிப்து சொல்லாத டட்டா என்றால் தோட்டம் என்றே நான் படிக்க வேண்டும் மேலும் நண்பர்களே எகிப்து சொல்லாத வாட் என்ற ஒரு சொல் காணப்படுகிறது டபிள்யூ ஏடி இந்த வாட் என்ற சொல்லுடைய பொருள் என்னவென்றால் ரோடு பாத் என்ற பொருளாகும் ரோடு என்ற பொருளாகும் ஆக ரோடு என்றால் பாதை தெரு என்று படிக்கலாம் வாட் என்ற எகிப்து சொல்லில் டபிள்யூ ஏடி என்ற சொல்லை நாம் எப்படி படிக்க வேண்டும் என்றால் வீதி என்று படிக்க வேண்டும் ஆக வீதி என்ற ஒரு தமிழ் சொல்லானது வாட் என்று எகிப்திய மொழியில் பண்டு வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது வட் என்றால் வீதி ரோடு என்ற ஆங்கில சொல்லும் ஒரு தூய தமிழ் சொல்லை ஆகும் ரோடு என்ற எழு சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களை பின்னிருந்து முன்னோட்டு படித்தோம் என்றால் அதை தெரு என்று படிக்கலாம் ஸ்ட்ரீட் என்ற பொருளில் படிக்கலாம் ரோடு என்றால் ராத்தா அதை பின்னிருந்து முன்னோட்டு படித்தோம் என்றால் தெரு என்று படிக்கலாம் அதே எஸ் என்ற எழுத்தை இடையில் பூத்தி படித்தோம் என்றால் ரஸ்தா என்று படிக்கலாம் தெரு எப்படி ரோடு ஆனது ரோடு எப்படி ரஸ்தா ஆனது இதெல்லாம் ஒரு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய நுணுக்கமான விஷயங்கள் நண்பர்களே இப்படித்தான் புது புது மொழி உள்ள சொற்கள் எல்லாம் உருவாகின்றன ஆக ஒரு தமிழ் சொல்லான இது தமிழ் சொல்லா என்ற எனக்கு ஐயம் உண்டு வீதி என்ற தமிழ் சொல்லானது வாட் என்ற சொல்லாக பண்டைய எகிப்திய மொழியில் வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது மேலும் தோட்டம் என்ற ஒரு தூய தமிழ் சொல்லானது டட்டா என்று எகிப்திய மொழியில் வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது நண்பர்களே ஆக முதல் முதலாக தோற்றத்தை அமைத்தவன் யார் அவன் தமிழனே வீதியையும் தெருவையும் அமைத்தவன் யார் அவன் தமிழனே அவனுடைய பண்பாட்டை குறிக்கும் சொல்கள் எல்லாம் தோட்டம் டட்டா வாட் வீதி இவையெல்லாம் வெறும் வெற்றி சொற்கள் அல்ல அவை ஒரு பண்பாட்டின் அடையாளங்களாகவும் 
தமிழினுடைய பண்பாட்டின் அடையாள அடையாளங்களாகும் இதை நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நான் மீண்டும் சந்திக்கிற நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்